আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা জানব থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্ট কিভাবে করতে হয় আর কিভাবে থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্টের এভিডেন্স গুলো তৈরি করতে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানতে পারবো এই ভিডিওর মাধ্যমে এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এই ভিডিওটি ভালোভাবে দেখলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্টে কি কি এভিডেন্সের সাথে কি কি ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করা হয় তাপমাত্রা কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি এটা বিএনবিসি থেকে একবারে সরাসরি সেখানের অনুযায়ী অর্থাৎ বিএনবিসি অনুযায়ী কিভাবে করতে হয় এই বিষয়টা আমরা আজকে বুঝতে পারবো এবং জানতে পারবো এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্স থেকে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের ভিডিওটি আজকে আমরা জানবো থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্ট আসলে কিভাবে তৈরি করে এবং এটি আসলে কি এটি কিভাবে করতে হয় তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্ট যা আসলে কি এখন আমরা জানবো থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্ট থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্টটা হলো থার্মোগ্রাফি বা থার্মাল ইমেজিং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিতে গরম করার ঘনত্ব বা তাপ লিক উৎস শনাক্ত করে এইভাবে থার্মোগ্রাফি একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট বা একটি বৈদ্যুতিক অংশ দ্বারা নির্গত ইনফ্লারেট শক্তি শনাক্ত করা যায় এবং যার মধ্য দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ যায় তার কেবল ট্রান্সফার্মার কন্ডাক্টর বৈদ্যুতিক মোটর ব্রেকার ইত্যাদি আমরা থার্মোগ্রাফি অর্থাৎ এদের যে তাপমাত্রার যে গরম হওয়ার যে ঘনত্ব সেটা আমরা বুঝতে পারি এই থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্টের মাধ্যমে এনএফপিএদের মতেই এনএফপিএর মতে সাধারণত ইলেকট্রিক্যালে যে বাস্ট হয়ে বা আগুন ধরে যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে বেশিরভাগ ঘটে থাকে সেগুলো হচ্ছে টেন পার্সেন্টের মতো ঘটেই থাকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের ইকুইপমেন্ট থেকেই তো সেক্ষেত্রে থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্টটা করা খুবই জরুরি তাই আমরা আজকে থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্টটা কিভাবে ফর্মেটগুলো তৈরি করব এবং এটি কিভাবে তৈরি করতে হয় সে বিষয়টা আমরা জানতে পারবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেখা আছে থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্ট ইন্সপেকশন ডেট তো আপনারা প্রথমত আপনারা যখন কোনো ফাইল তৈরি করবেন স্ক্রিন রিপোর্ট তৈরি করার আগে আপনারা এই বিষয়গুলো আপনাদের লিখতে হবে প্রথমত আপনারা এই রকম কি কি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে সেগুলো আমরা জানতে পারবো নিশ্চয়ই এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবো তো প্রথমত আপনাদের জানতে হবে প্রথম ধাপে শুরু করলাম তো এখানে আপনারা প্রথমত নেবেন টেবিল অফ কনটেন্টস অর্থাৎ টেবিল অফ কনটেন্টস এখানে কি কি থাকতে থাকবে একটা থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্ট কি কি থাকতে হয় তো এখানে সিরিয়াল নম্বর দিবেন এখানে কন্টেন্ট এবং পেজ নম্বর এরপর প্রথমটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট ডিটেলস ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের কি কি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেগুলো লাগবে দ্বিতীয় নম্বর থার্মোগ্রাফার ডিটেলস থার্মোগ্রাফারটার ডিটেলসগুলো জানতে হবে ইন্সপেকশন সামারি স্ট্যান্ডার্ড ফর ইভালুয়েটিং রেজাল্ট রেজাল্টটা কি আসে আমাদের কাজগুলো করার পর সামারি অফ ফাইন্ডিংস ফাইন্ডিংসগুলো কি থার্মাল অফ অ্যানালাইসিস এরপর আপনারা এই বিষয়টা তৈরি করবে নেবেন এটা তৈরি করে নেওয়ার পর আপনাদের পরের পদ্ধতিতে যেটা জানতে হবে ডিটেলস অফ থার্মোগ্রাফিক ক্যামেরা আমরা যে ক্যামেরার মাধ্যমে অর্থাৎ থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন করব সেটা হচ্ছে মেনুফ্যাকচারার নেম ফ্লাগ থার্মোগ্রাফি এবং মডেল নম্বর টিআইএস টেন সিরিয়াল নম্বর টিআইএস টেন হাইফেন ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স টু তো প্রথমত এই যে ডিটেলসটা দিবেন আপনারা কোন থার্মোগ্রাফারটা ব্যবহার করতেছেন সেই ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিটির নাম দিবেন এবং মডেল নম্বর সিরিয়াল নম্বর এরপর আমরা তারপরে যে জিনিসটা জানবো থার্মোগ্রাফার ডিটেলস থার্মোগ্রাফার ডিটেলসটা অর্থাৎ থার্মোগ্রাফার যে কাজটা করতেছেন যিনি কাজ করতেছেন তার নাম এবং তার পদবি এইভাবে আপনার থার্মোগ্রাফি স্ক্রিন রিপোর্টটি তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে তারপর ইন্সপেকশন সামারি চাইলে আমার এটা দেখে দেখে আপনারা দিতে পারেন এটা কোথা থেকে এনইটিএ বা কোন অ্যাসোসিয়েশন থেকে বা কিসের উপর এটা কত টেস্টিংটা বেসেটটা নির্ভর করতেছে ফর দ্য ইকুইপমেন্ট অল ইন্সপেক্টেড উই হ্যাভ রেকর্ডেড সাম থার্মোগ্রাফিক্স অ্যান্ডস দ্য লাইট ফটোগ্রাফস ডকুমেন্ট কন্ডিশন ফাউন্ডস ডিউরিং আওয়ার ইন্সপেকশন তো এটা আসলে আপনাদের লিখতে হবে ইন্সপেকশন সামারি ইন্সপেকশন সামারি লিখার পর আপনারা এই রকম স্ট্যান্ডার্ড পর ইভালুয়েটিং রেজাল্ট এই রেজাল্টের ঘরে এটা লিখবেন অ্যাজ পার এনইটিএ মেনটেন্যান্স টেস্টিং স্পেসিফিকেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ট্যাবলেট ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট এইটিন তো এখানে হচ্ছে পিওরিটি 
এখানে ডেল্টা টি বিটয়েন সেমিলিয়ার কম্পোনেন্ট আন্ডার সেমিলিয়ার লজ ডেল্টা টি অভার এম্বিয়েন্ট এয়ার টেম্পারেচার এয়ার টেম্পারেচারটা ওই রুম বা ওই জায়গার তো এখান থেকে এক থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইয়ারের তাপমাত্রা এক থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পসিবলি পসিবল ডেফিসিয়েন্সি ওয়ারেন্টস ইন ভেস্টিগেশন এখানে আছে রেকমেন্ডেড অ্যাকশন এটা তো এই বিষয়গুলো আপনাদের লিখতে হবে সুন্দর করে আপনাদের এই সব বিষয় আগে লিখতে হবে তো তাপমাত্রার বিষয়টা অবশ্যই লিখতে হবে এখানে মাইনর মেজর এগুলো বিষয় আছে চার থেকে পনেরো ডিগ্রি এগারো থেকে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ইয়ার টেম্পারেচার এরপর একুশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি পনেরো ডিগ্রির নিচে হয় পনেরো ডিগ্রি নিচে হয় আর চল্লিশ ডিগ্রি নিচে হয় মেজর এটা রিপেয়ার ইমিডিয়েটলি করতে হয় তাহলে এরপর এরপর যেটা জানতে হবে রিপেয়ার পিওরিটি রিপ্রেজেন্টেড বাই পি আই শার্ট এই পি আই শার্টটি দেখে আপনাদের এটা তৈরি করে দেখাতে হবে এখানে কালার দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই লেখাটি হচ্ছে মাইনর এই হলুদ লেখাটি হচ্ছে লো এবং এটি হচ্ছে রিক্স এবং এটি হচ্ছে হাই তো এখান থেকে একটা ফ্লো চার্ট আপনাদের পি আই চার্ট দেখানো হয়েছে এবং লো রিক্স হাই রিক্স ক্রিটিক্যাল এবং এটা পার্সেন্টেন্সের আকারে এবং মাইনর এরপর আপনার এক্সিকিউটিভ সামারিটা লিখবেন এক্সিকিউটিভ সামারিটা লিখার পর এরপর আপনাদের এরপর লিখতে হবে হাউ ইনফারেড থার্মোগ্রাফি কর্স এটি কিভাবে কাজ করে এটি এর বিস্তারিত এগুলো কালারগুলো কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা এখানে বিস্তারিত বলা হয়েছে এরপর রিপেয়ার পিওরিটি রেটিংস এই রেটিংসটা আপনারা দেখে নিতে হবে আপনাদের এটা লিখতে হবে এই বিষয় অনুযায়ী কাজগুলো করতে হবে এরপর সামারি অফ ফাইন্ডিংস এখানে ছবিগুলো তোলার পর এখানে বুঝাইতে হবে ক্যাটাগরি জিরো জিরো মাইনর পিওরি রেটিং পিওরিটা কীরকম আছে এই ফটোগুলোর একটা নাম্বার ফ্রেম নাম্বার এবং এটা টোটালটা কয়টা ফটো আছে তেইশটা এবং এখানে কমেন্টস আছে সিক্স মান্থের এই হচ্ছে ফটোগুলো দিয়ে আপনার এভাবে লো রিক্সের এরকম ক্যাটাগরি অনুযায়ী সবগুলো ফটো বসাতে হবে এবং এভাবে করতে হবে আর কাজগুলো যখন করতে হবে তখন আই বুঝতে পারবেন এখানে ইন্সপেক্টেড বাই এখানে হচ্ছে ইন্সপেকশন ডেট দিতে হবে এবং কয়টা টাইম লোকেশনটা কোথায় কোন জায়গা এটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট নেম ট্রান্সফার্মার এল টি প্যানেল এইচ টি প্যানেল কোন প্ল্যান এ প্যানেলের এবং এম্বিয়েন্ট ইয়ার টেম্পারেচার কত ছিল আঠাশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং লোড ছিল উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট ইন্সপেকশন টেম্পারেচার রেকমেন্ডেড অ্যাকশন এটা লিখতে হবে এরপর এবং থার্মোগ্রাফ ক্যামেরা ম্যানুফ্যাকচার প্লাক প্লাক থার্মোগ্রাফি ক্যামেরা টিআইএস টেন মডেল নম্বর এবং রেটের টেম্পারেচার রিফ্লেক্টেড টেম্পারেচার হচ্ছে বাইশ দশমিক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই যে ছবিগুলো তোলার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গায় বিষয়টা কীভাবে খেয়াল করেন আপনারা এই বিষয়টা আপনাদের জানতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টেম্পারেচার কিন্তু শো করতেছে বিভিন্ন জায়গায় শো করতেছে এখানে সর্বোচ্চ আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন চব্বিশ দশমিক আট চব্বিশ দশমিক আট এখান থেকে সর্বোচ্চটা এবং সর্বনিম্নটা বুঝতে পারবেন তো এই জায়গায় ছবিটা যখন আমরা তোলা শুরু করবেন তখনই দেখতে পাবেন যে এই যে থার্মোগ্রাফিক স্ক্রিন যে ক্যামেরাটা ওইটা দিয়ে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন ধরলে আপনাদের এরকম একটি ফলো করবে কোথায় কত ডিগ্রি তাপমাত্রা গরম হইতেছে সেগুলো সব দেখা যাবে এবং ওই অনুযায়ী আর একটা ছবি ভেজিবল লাইট ইমেজ লাইট ইমেজটা এর মধ্যে থাকবে তো সেক্ষেত্রে এইভাবে দুইটা ইমেজ বসিয়ে আপনাদের এটা লিখতে হবে এরপর আপনার আবার ইন্সপেকশন ইমেজ ইনফরমেশন দিতে হবে এখানে বলা হয়েছে যে ট্রান্সমিশনে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এবং অ্যাভারেজ টেম্পারেচার একত্রিশ দশমিক ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ইমেজ র্যাঙ্ক চব্বিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আটত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যামেরা মডেলটা তো বুঝতে পারছেন এবং সেন্সর সাইজ আশি গুণন ষাট এবং ইমেজ টাইম টাইমে নেওয়া হয়েছে ইমেজটাকে ওই টাইম অনুযায়ী বসে দেওয়া হয়েছে ক্যালিব্রেশন র্যাঙ্ক বিশ মাইনাস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টু আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর মেইন ইমেজ মার্কারস এটা হচ্ছে সার্ট সার্টার সেন্টার পয়েন্ট হট সেন্টার পয়েন্টে পঁয়ত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো পয়েন্ট সাতাশি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড বাইশ দশমিক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হটে ছিল সাধারণত আটত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কোল্ডে ছিল চব্বিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে তিনটা কন্ডিশন তিনটা কন্ডিশন অনুযায়ী এটি তৈরি করা
এরপর সেম এইভাবেই প্রত্যেকটি জিনিসের লিখতে হবে ম্যাক্সিমাম রেটেড লোড এইভাবে আপনাদের স্ক্যানগুলো করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো স্ক্যানের এইভাবেই করা প্রতিটি ফটো এভাবে নিতে হবে এবং এর অনুযায়ী সব কিছু লিখতে হবে এই দেখতে পাচ্ছেন যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার তেইশ দশ বাইশ দশমিক ছয় এই যে সর্বনিম্নটা লিখছে এবং এখানে হচ্ছে সাতাশ দশমিক পাঁচ সাতাশ দশমিক পাঁচ একটা হচ্ছে একবারে মাঝখানে যেটা এবং এরপর আর একটা টেম্পারেচার আছে তো সেটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে একত্রিশ দশমিক জিরো তাহলে এটা অবশ্যই ভালো আছে ভেজিবল লাইটের এটা দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে আসলে সবগুলো ছবি একটা একটা করে তুলতে হবে তুলে তুলে আপনাদের এভাবে সাজাতে হবে তো এটু তারপরে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো লিখতে হবে সেন্টার পয়েন্ট কোল্ড হট হটে কোল্ডে ছিল বাইশ এবং হচ্ছে হটে ছিল একত্রিশ দশমিক জিরো ডিগ্রি এবং সেন্টার পয়েন্টে ছিল সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এইভাবে সবগুলো রিপোর্টগুলো এভাবে তৈরি করতে হবে প্রতিটি একই রকম সিস্টেম একই রকম সিস্টেমে তৈরি করা এগুলো ধরতে হবে ধরে ধরে এই রিপোর্টগুলোই লিখতে হবে তো এখানে এভাবে যে বিষয়টা লেখা আছে বাইশ দশমিক পাঁচ তেইশ তেইশ দশমিক পাঁচ চব্বিশ চব্বিশ দশমিক পাঁচ পঁচিশ পঁচিশ দশমিক পাঁচ ছাব্বিশ ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ছাব্বিশ দশমিক তিন সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক তিন তো এইভাবে স্ক্রিন রিপোর্টগুলো করতে হবে সর্বোচ্চ এখানে যায় নাই চৌত্রিশ ডিগ্রিতে আছে তো এই রিপোর্টগুলো এভাবে করতে হবে দেখাতে হবে টেম্পারেচার মিটার দিয়ে থার্ম স্ক্যানের রিপোর্ট এভাবেই তৈরি করতে হয় তো এই রিপোর্টগুলো তৈরি করতে কি কী ডকুমেন্টসগুলো লাগে তাকে সবগুলো একই রকম এই সিস্টেম করেই তৈরি করা এটাতে একটু তাপমাত্রাটা সর্বোচ্চ একটু বেশি পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এবং বত্রিশ দশমিক দুই সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ হিট এখানে হচ্ছে গরম হচ্ছে তো এদিকে ঠিকই আছে তো এইভাবেই আর কি প্যানেল বোর্ডগুলোকে ধরে ধরে দেখে এগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং লিখতে হবে তিনটি করে পয়েন্ট আসে তো থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্ট আসলে এইভাবে এত কোনো কঠিন কিছু না একটু বুঝতে হবে বোঝার বিষয়টা একটু এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এই ছকটা তৈরি করে নিতে হবে যেমন লোকেশন কোথায় ইকোপেন নেম কোথায় কোন জায়গায় এরপর আছে উইন্ড স্পিড নো কনভিকেশন ভিকশন ম্যাক্স রেটেড লোড ষাট এমপিয়ার লোড ছিল টোটাল লোডটা পটেন্সিয়াল প্রবলেম নাই রিপেয়ার পিওরিটি লো রিক্স এটার কোনো হাই রিক্স না লো রিক্স রেফ্লেক্টেড টেম্পারেচার বাইশ দশমিক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যামেরা তো এই যে এম বি এই যে এইভাবে হচ্ছে লোড কত পার্সেন্ট ছিল ষাটের সাতচল্লিশ পার্সেন্ট লোড ছিল লো রিক্স আছে তো রিপেয়ার করার প্রয়োজন হয় নি তো এইভাবে আপনাদের এই রিপোর্টটি তৈরি করতে হবে তো পরবর্তীতে আমরা কিভাবে এটি ক্যামেরা দিয়ে থার্মোগ্রাফ স্ক্যানটা দিয়ে কিভাবে ধরে ধরে এগুলো ছবিগুলো তুলতে হয় সেই বিষয়গুলো আপনারা দেখাবো এবং পরবর্তীতে দেখাবো এর কোড এন এফ পি এর কোড এন এফ পি এর মতে এন এফ পি এর মতে কত ধারায় কত এই থার্মোগ্রাফি স্ক্যান রিপোর্টটি আসে এই বি নিয়ে বিস্তারিত কোডগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ